সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কুমিল্লা জেলা স্কুলের পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো যে আমাদের কুমিল্লা জেলা স্কুল অনলাইন একটি ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করেছে এবং এই ইউটিউব চ্যানেলটিতে প্রতিনিয়ত আমরা এবং আমাদের সহকর্মীবৃন্দ তাদের রেকর্ড করা ক্লাস আপলোড করে যাচ্ছেন এরই ধারাবাহিকতায় আমি তোমাদের সামনে এসেছি একটি ক্লাস নিয়ে আশা করি তোমরা উপকৃত হবে তোমরা জানো যে আমাদের আজকের ক্লাসটা রসায়নের এগারোতম অধ্যায়ের উপর হবে এবং এই এগারোতম অধ্যায়ে তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় এবং এটাকে বলা হয় যে প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে যদি আমি বলি যে এগারোতম অধ্যায়টা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং পরবর্তীতেও যখন তোমরা উপরের শ্রেণীতে যাবে তখন এই এগারোতম অধ্যায়টা তোমার একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে থাকবে এজন্য আশা করি আমার এই ক্লাসটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং যদি কারো সমস্যা হয় তাহলে পরবর্তীতে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে তো আমরা আজকে যে ক্লাসটা আলোচনা করব সেই ক্লাসটা হলো এগারোতম অধ্যায়ের এগারোতম অধ্যায়ের কার্যকরী মূলক আমরা একটু খেয়াল করো কার্যকরী মূলক নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা জানো যে জৈব রসায়নের অর্থাৎ এই অধ্যায়টা মূলত জৈব রসায়নের একটা অংশ এবং রসায়নের প্রাণ বলা হয় জৈব রসায়নকে এবং জৈব রসায়নের প্রাণ বলা হয় কার্যকরী মূলককে মূলত কার্যকরী মূলকটা কোন একটা যৌগের বৈশিষ্ট্য বা পরিচয়টা বহন করে তো আমি যদি কোন একটা যৌগকে চিনতে চাই বা কোন একটা যৌগের পরিচয় দিতে চাই তাহলে অবশ্যই কার্যকরী মূলক সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে সে কারণে আজকে আমি তোমাদের সামনে কার্যকরী মূলক নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাস গুলাতে সমগোত্রীয় শ্রেণী অ্যালকেন এই জিনিসগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তবে আজকে আমাদের ক্লাসে মূল বিষয় হল কার্যকরী মূলক বা ফাংশনাল গ্রুপ এটাকে ইংলিশে বলা হয় ফাংশনাল গ্রুপ আচ্ছা চলো আমরা শুরু করি তাহলে আচ্ছা আমরা শুরুতেই বলেছি যে কার্যকরী মূলকটা মূলত একটা জৈব যৌগের পরিচয় বহন করে আমরা বোর্ডের তিনটা যৌগ লিখছি সবাই একটু খেয়াল করো মিথানল সি এস থ্রি ও এইচ সি এস থ্রি সি এইচ টু ও এইচ ইথানল এবং সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ প্রোপান এই তিনটা যৌগ যদি আমরা একটু খেয়াল করি সবাই একটু খেয়াল করো দেখো যে প্রত্যেকটা যৌগের পরে অর্থাৎ শেষের দিকে ও এইচ যুক্ত আছে অর্থাৎ এটা একটা ও এইচ এটা একটা ও এইচ এবং এটাও একটা ওয়েজ অর্থাৎ প্রত্যেকটা যৌগের শেষে একটা ওয়েজ যুক্ত আছে তাইলে একটা জিনিস খেয়াল করো এদের প্রত্যেকের অনুতি একটা করা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ বিদ্যমান এদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মে গভীর মিল রয়েছে কোন কারণে এদের যৌগটার শেষে যখন ওয়েজ গ্রুপ যুক্ত আছে এই ওয়েজ গ্রুপ যুক্ত থাকার কারণে এ সকল বিক্রিয়ায় ওয়েজ অংশটাই পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ ওয়েজ অংশটাই এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে আর বাকি যে চেনগুলো আছে যেমন সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এস থ্রি সি এইচ টু সি এস টু এই অংশগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাহলে এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে ওয়েজ গ্রুপটা হচ্ছে এ সকল যৌগের ধর্ম এবং বিক্রিয়াটা নির্ধারণ করে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই তিনটা যৌগ একই গুত্রের অন্তর্ভুক্ত একই গুত্র কেন বললাম কারণ তাদের কার্যকরী মূলকটাও কি একই যখন কার্যকরী মূলকটা একই থাকবে তখন তাদের ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য গুলাও একই থাকবে যদিও তাদের কিছু ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তনে কিছুটা পরিবর্তন থাকতে পারে সেটাও ভিন্ন বিষয় কিন্তু কার্যকরী মূলকের ক্ষেত্রে তারা এই ওইচ গ্রুপ থাকার কারণে তিনটা কিন্তু একই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তারা অ্যালকোহল কারণ আমরা জানি হাইড্রোক্সিল মূলক যুক্ত থাকলে তারা কি হয় অ্যালকোহল হয় আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা কার্যকরী মূলকের সংজ্ঞা দিতে পারি তাহলে কার্যকরী মূলকের সংজ্ঞাটা কি হতে পারে সবাই একটু মনোযোগ দেয় যে পরমাণু বা মূলক 
কোনো জৈব যৌগের অনুতে বিদ্যমান থেকে কার্যত তার ধর্ম এবং রাসায়নিক বিক্রিয়াটা নির্ধারণ করে তাকে ওই যৌগের কার্যকরী মূলক বলা অর্থাৎ এখানে মূল চিন্তা হচ্ছে যে এই কার্য একই কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট যৌগগুলো একই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া দিবে তাদের একই বৈশিষ্ট্য হবে এবং তারা যখন কোন সংশ্লেষণ বিক্রিয়া আমি তৈরি করব অর্থাৎ ওদেরকে যখন সংশ্লেষণ করব এই সংশ্লেষণ পদ্ধতিটাও হবে একই তাহলে এবার আমরা কিছু যৌগের কার্যকরী মূলক দেখব বলে থাকা ফাংশনাল গ্রুপ অফ অ্যালকেন যখন কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকবে একক বন্ধন থাকলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যালকেন অর্থাৎ অ্যালকেনের কার্যকরী মূলক হচ্ছে কার্বন কার্বন একক বন্ধন আর বাকি বন্ধনগুলো এটা উন্মুক্ত থাকবে এভাবে আমরা একটা উদাহরণ যদি দেখাই খেয়াল করো সবাই এই যৌগটা এই যৌগটার নাম হচ্ছে ইথ্যান এটার প্রাকৃতিক সংকেত যদি আমরা আঁকি তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে গাঠনিক সংকেত আমরা যখন দেখলাম এখানে কার্বন কার্বন একক বন্ধন অর্থাৎ কার্বন কার্বন একক বন্ধন আছে তাহলে এই কার্বন কার্বন একক বন্ধনটা দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে এটা হচ্ছে অ্যালকেনের কার্যকরী মূলক অর্থাৎ যখন কোন যৌগে কার্বন কার্বন এরকম একক বন্ধন আমরা দেখব তখন সেই যৌগটা হবে তোমার কি অ্যালকেন তাহলে এই কার্যকরী মূলক থেকে আমরা সহজেই অ্যালকেন কে চিনে নিতে পারবো এবার আমরা অ্যালকি অর্থাৎ কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন যুক্ত যৌগোলার কার্যকরী মূলক অর্থাৎ ফাংশনাল গ্রুপ অফ অ্যালকি যদি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বিদ্যমান থাকে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যালকিনের কার্যকরী মূলক আর এই অ্যালকিনের কার্যকরী মূলকের বাকি বন্ধনগুলা উন্মুক্ত থাকে মূলত এই অংশটাই হলো তোমার অ্যালকিনের কার্যকরী মূলক অর্থাৎ অ্যালকিনের কার্যকরী মূলকটাকে কার্বন যদি কোন যৌগে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যালকিনের কার্যকরী মূলক তাহলে এখন আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন সি টু এইচ এই যোগটা হচ্ছে ইথিন এই যোগটাকে আমরা যদি গাঠনিক সঙ্গে থাকি দেখো সবাই এখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন যুক্ত আছে এই কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন যুক্ত থাকাতে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা অ্যালকি অর্থাৎ অ্যালকিন কে আমি খুব সহজে চিনতে পারবো কার্যকরী মূলক দ্বারা যে কার্যকরী মূলক দ্বারা আমরা চিনব সেই কার্যকরী মূলকটা হচ্ছে এখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন অর্থাৎ এখানে কার্যকরী মূলকটার খুবই গুরুত্ব রয়েছে অ্যালকিন কে যদি আমি চিনতে চাই অ্যালক্যান কে যদি আমি চিনতে চাই অবশ্যই আমাকে এই কার্যকরী মূলক গুলা জানতে হবে তো এবার আমরা দেখবো অ্যালকাইনের কার্যকরী মূলক ফাংশনাল গ্রুপ অফ অ্যালকাই একটু খেয়াল করো সবাই এখানে কার্বন কার্বন আমরা যদি আরেকটা বন্ধন দিয়ে দিই অর্থাৎ ত্রিবন্ধন এই ত্রিবন্ধন দেওয়ার সাথে সাথে এই যৌগটা কিন্তু এখন অ্যালকাইনের কার্যকরী মূলক হলো তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন যৌগে যদি কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটা হবে অ্যালকাইনের কার্যকরী মূলক অর্থাৎ অ্যালকাইনটাকে আমি খুব সহজে চিনতে পারবো যদি কোন যৌগে এরকম অ্যালকেন কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে সেটা হবে অ্যালকাইনের কার্যকরী মূলক তাহলে আমরা তিনটা কার্যকরী মূলক দেখলাম একটা হচ্ছে 
एल्किन और एक टा होच्छे एल्काइ और एक टा होच्छे एल्केन इबा हमरा जबो एल्कोहल एल्कोहल ये काट जो करी मुल्ला एल्कोहल ये काट जो करी मुल्ला कुल ओएच अतः कुल जो भी जुदी हमरा ओएच टाके देखते पाए কোন যৌগের শেষে যদি জৈব যৌগের শেষে যদি আমরা OH মূলকটাকে দেখতে পাই অর্থাৎ হাইড্রক্সিল মূলকটাকে দেখতে পাই তাহলে বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা অ্যালকোহল তাহলে এই এটা ডাইনামিক সংকেত আমরা লিখতে পারি যেমন OH এটা হচ্ছে অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক এখন এই কার্যকরী মূলক অনুযায়ী যেমন CH3OH এটা হচ্ছে একটা অ্যালকোহল বলতে পারি কারণ আমরা জানি যে কোন একটা জৈব যৌগের শেষে যদি OH বা হাইড্রক্সিল মূলক যুক্ত থাকে তাহলে সেটা হবে অ্যালকোহল তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে পারি এটা হচ্ছে একটা অ্যালকোহল ঠিক একই ভাবে CH3CH2OH এটা একটা অ্যালকোহল এটা অ্যালকোহলের প্রাথমিক সদস্য মিথানল এটা অ্যালকোহলের দ্বিতীয় সদস্য হচ্ছে ইথানল এভাবে প্রোপানল বিউটানল পেন্টানল হেক্সানল এই হলো আমাদের অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক এবার আমরা যাব ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্যকরী মূলক সি ডাবল ও এইচ অর্থাৎ কোন জৈব যৌগের শেষে যদি সি ডাবল ও এইচ এই কার্যকরী মূলকটা বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি ফ্যাটি অ্যাসিড বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের কার্যকরী মূলক এটা ডাইনামিক সংকেতটা যদি আমরা দেখাই এই হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্যকরী মূলক আমরা নিশ্চয়ই জিনিসটা বুঝতে পারছি जैव जो शेषे देखी सी डबलो मूलक जुक्त आलो से कार्यकरी मूलकता खूब सहजे चिंते जैव जौगे जौग के चेनार्धारण करी मूल दरकार कार्यकरी मूल मूलक कार्यकारी मूलक सम्पर्क किसारणा पे 
তো এখানে আরো অনেক গোলা কার্যকরী মূলক আছে তোমাদের ক্লাস দশম শ্রেণীর দশম শ্রেণীর জন্য মোটামুটি এই কয়টা পড়লেই হবে যেমন আরো আছে मुक्त मुक्त बंधन गुलाक्त बंधन गार्बन जुक्त होते कार्बन जुक्त होते कार्यकरी मूलक तुम्हारे दशम श्रेणी चिंते सहायता उदाहरण दिए देखे दिए तुम्हारा खूब सहजे बुजते चिंते हम अवश्य कार्यकरी मूलक लागे जेहेतु कार्यकरी मूलक छाड़ा चिंते प्राण बनाकर चेस्टा करवा कर चेष्टा करवा जोगर पीछे कार्यकरी मूलक चुक्त थे जौ हम एट कार्यकरी मूलक तुम खूब सहजे शिखते आशा कर निरापदे रखो सबा धन्यवाद थैंक यू असलम